Good morning. Good morning. Okay, that's better. And my two respect to uh, Amy Harris from the Uptown Rotary Club, from the PIPA. In behalf of these children, I would like to express our sincerest gratitude. Pasok ko na to, di niyo ko na, wala niyo ko ng tahong na magdurang hindi tama ng tahong. Mago five years na ta. In 2008, our Rotary Club, which is Uptown Rotary Club of Cabende Oro, we had a big project, which is the construction of the a school building which we donated to Uloiroa Elementary School. After we turned over the uh, school building, we discussed what more help we can give to them, to the community. And so the finding was there were so many malnourished in that elementary school. We decided that we will adopt a program which is a feeding program. When I became also the president of the Association of Certified Public Accountants, I also requested the board to join in this project, and they readily accepted it. I started this feeding program since 2009. Naglaunching me with 200 students. Pag select namo ani mga estudyante or beneficiaries, nagikuha ang high food weight. Nayon nagikuha dayon ang ilang ham body mass index. So dihan mabalan kung ang bata is severely wasted or wasted, normal or overweight. These uh, malnourished children, first they have to be the warm. We feed them twice a week. And I employed uh, two employees from my, from my accounting firm. Ako'y muhatag sa iag mino, paunsa nga amo i-prepare karon nga day. Deliver ana sa food ang rotary mismo. Parent da yun sa mga beneficiaries, maoy magluto. My staff goes to the market at about 4 o'clock in the morning. After buying the food materials, he will take my driver. Together, they go to the school. By December, kwaon na po na mo ang end line nga body mass index ka na ilang nutritional status. So, mabalaan na yun kung na ay progress ang bata or wala. What is struck me most about this video program are stories coming from the teachers. In one interview that I had with these teachers, they told me about these uh, children coming to school with no breakfast at noon time. They're supposed to eat their lunch, but they have no food. They just look at their classmates who have food. They go out and they don't come back anymore. So absenteeism is so prevalent in the school. And observe na namo atong wala kay feeding program. Taas kayo ang among absences. Mian na po drop out. So kanang drop outs ba yao absenteeism mo sa kapos ana is kining kulang sila og food. Pangutan sa teacher mo kabalik. Mamula man may bugas. Bukira ka sa barag yun is, mamula may bugas. Ilas na umatang ng sudan. Kaya kung once nga na sila bugas, mga tao naman sila. Bahala ko yung sudan. Usa ka factor why ang bata dili kayo siya mag-focus labi na mag-lesson ni is gutom ilang chan. Lain ba yan? Ano? Basta ang tao walay sulod ang tiyan dili pagkat makasabot ko sa bunsa ko, di ba? Ipart sa na sa kakulangon, no? sa food, o sa so hinay ilang pagkuan sa function sa ilahang ang utok. Kasagara, among mga bata di Riis, kanabitang walay mama, walay papa, nga lola raga atiman, or guardian lang. Inana, bitaw? Wala na po yung makatay na ang papa ko sa kami. Wala ko na po ako na sa tabato. Mung papa na sa tabato? Ay, mung mama? Nagkabaw siya. Sa ako lang na ako na sa uban nga teacher, Ang ilahang para lunch, ilang ihatag sa ilang sudyante para lang makakaun. Sa una, sa wala kay feeding. Kung una, gikase ngay tabos ako ang ma'am, sakit ang tiyan ni ko Anna. Tana ni ko ay, nga, ma'am, wala mong siya na mahaw. So, anita mo Anna, akong gipapalitan siya at ugsudan dito, naluwi ko sa bata. Si Trevasi mo mga bata. 
Maglapada. Di mong papa? Driver seat ka. Kasi di ba sa wala? Wala. So, Kinsey ga support sa inyo. Pero, papa. Ay mong papa, dapat dala yung kwarta mo. Di ba yung sa mo at tumitaw ka sa badol dito sa kay magkuwag bugas. Sa iya ha? Oo. Pero di siya gabi dito sa inyo. Pwede. Sa Pasko mo. Kung hindi mo tanawang diri sa among school, sa kanyang dool-dool nga mga lugar, relocation mong siya, sudaghan o mga pobre nga bata. Financially good, di sudi ka ayos sila. Okay. Ang uban ba ya, mga sendong victims ba ya, wala pa nakarecover sa ilahang po ano ba, trauma, sa ilahang po ano, financial stability. Death toll from a rare tropical storm in the southern Philippines has soared beyond 1,200 people. Bodies continue to wash up on beaches 10 days after tropical storm Washi pummeled the island nation. Maingon ka nga, murag kakadlok sila pag naiulan, muna sila mataranta sila. Itong mga sendong nga victims, dini sila gerelocate. So muna, dako kay tabang ang kanyang feeding sa among school. Ang Wednesday o Friday mo ng feeding program, di ba? Sa kanyang mga paborita na lang. Tana na akong basalagyan. Kanang feeding time na, excited sila. Mukha on na kayo. Isang say, kay ilang kaunol. Wala ako nandotoy sa ilahanan. Kita mo sa bata ha, pigi kayo sila basta na ipagkaon. Pagdaho niyo, kasi hindi mo ganaan. Shit. Sa abo lang na-observe rin kami mga teachers. Gigan sa katong sa una nga na yung mga dropouts. Karo mo zero, gina mo dropouts. Mas nagtanaon ang mga records. Nabi itong daghan yung mga aid tinatag sa ilaha. So, makapadugang sa ilahang confidence. Nay-nay ng value sa ilaha ba? Grabe lang hope sa ilang kaugali nung mga dilita ng panahon yan na. Pero may lang sila ka na galisod. At least pag-uli nila. Wala na ilang tiyan, wala na ang busog na. Ang uban biya, mauli pa, mabaklay pa. Di pa sila sure na may pagkaon sa balay. Nagi siya ikuan, nagi siya diperensya. Sa una nga walay walay pagkaon ang bata kaysa. Karun nga na anak, participate naman sila sa class. Ang class siya kayo. Pasa kami ni Tanas ko, may sponsoran. Pero yung full good nga meal ba? May sabaw. O, di ba? Na ay sudan, na ay kanon. Full good siya nga meal. In this school, the population has doubled compared to last year. The malnourished has doubled also. 435 among below normal. Then, ang cater ni less to 70. So, napag-i mga 100 plus. Our feeding program can only support about 270. And so, I ask myself, what about the rest? It bleeds my heart that I cannot feed all the 413. Actually, dag na may isang mga bata na nag-meet sa mga inana. Lagi uban di hapon niya, wag hapon yung mga pagkaon sa ilang balay, mag-eskwela ng ulay pamahaw. So, need pag ito ang additional ng mga donors. I think we can go on for a longer period of time. For as long as my friends and my clients will support me. But I feel that their support may not be enough to what I envision. We have to move to other schools increase the frequency of feeding. I feel if we do that, it has really great impact on these children. So what I'm really appealing is, maybe if big organization like uh, Rotary International can help us, then we can help plenty of malnourished children. I'm not going to cover that. I see Mr. Lau, Ruben Club, Ruben Club, and I'm not going to cover that. na dibatan ang upper children na maapig sa feeding program o di na matubangan ang upper children matubangan ang number of days na makahatak ko panluto para sa mga estudyante. I can recall when my mother who died already who passed away told me that in anything you just believe that God provides. And so this is a, a message that I always bring with me whenever I face with economic difficulties. And so to me, I don't think that one day this program will just stop because there's no more money. I believe God provides.